హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఒకసారి ప్రశ్నను చదువుదాం ఒక బిలియన్కు సమానమైనది అయితే ఇక్కడ ఆప్షన్లు మనం గమనించినట్లయితే కేవలం రెండు మాత్రమే ఆప్షన్లుగా ఉన్నాయి మిలియన్స్ అండ్ ల్యాక్స్ మొదట మనము ఒక బిలియన్కు ఎన్ని మిలియన్స్ అనే విషయాన్ని మనకు తెలుసుకుంటే సులభంగా ఈ ప్రశ్నను మనం చేయవచ్చు ఒక బిలియన్కి ఎన్ని మిలియన్స్ థౌజండ్ మిలియన్స్ ఓకే ఇక్కడ థౌజండ్ మిలియన్ అనేది ఆప్షన్లో చూస్తే టెన్ మిలియన్స్ హండ్రెడ్ మిలియన్స్ మాత్రమే ఉంది మరి ఒక మిలియన్కు ఎన్ని ల్యాక్స్ అది చూద్దాం ఒకసారి ఒక మిలియన్కు టెన్ ల్యాక్స్ మరి అలాంటప్పుడు ఒక బిలియన్కు థౌజండ్ మిలియన్స్ ఉంది కదా ఒక మిలియన్ టెన్ ల్యాక్స్ ఆల్రెడీ ఒక బిలియన్కి ఎన్ని మిలియన్ అనుకున్నాము థౌజండ్ మరి ఒక బిలియన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ల్యాక్స్ ఆ థౌజండ్ పక్కన వన్ జీరో మాత్రం యాడ్ చేస్తే చాలు అంటే టెన్ థౌజండ్ ల్యాక్స్ అదొక థౌజండ్ మిలియన్స్ ఆ థౌజండ్ మిలియన్స్ మిలియన్ ఎం అనే దగ్గర టెన్ ల్యాక్స్ అంటే ఒక జీరో యాడ్ చేస్తే చాలు అంటే అర్థమేమైంది మొత్తం పైన మనకు టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ల్యాక్స్ అనేది ఇక్కడ జవాబుగా మనము ఈ ప్రశ్నకు గుర్తించవచ్చు అంటే ఇక్కడ బిలియన్కు మిలియన్కు మధ్య ఉన్న సంబంధము అదేవిధంగా మిలియన్కు ల్యాక్స్కు లేదా బిలియన్కు ల్యాక్స్కు మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి మనం పూర్తిగా తెలిస్తే చాలు సాధారణంగా సంఖ్యా మనంలో ఇలాంటి ప్రశ్నలు తరచుగా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా హిందూ అరబిక్ సంఖ్యా మానము మరియు అంతర్జాతీయ సంఖ్యా మానకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం మనము తెలుసుకోవాలి వీటి మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉంది అనే క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మనకు వస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న మనం చూసినట్లయితే మూడు నాలుగు మరియు తొమ్మిదిల యొక్క మొదటి మూడు సామాన్య గురిజాల మొత్తం ఏమిటి ఈ మూడు సంఖ్యలకు సంబంధించినటువంటి సామాన్య గురిజం అంటే కసాగు ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి కసాగు అంటే ఏమి మూడు నాలుగు తొమ్మిదికి కసాగు మూడు ఒక్కట్లో మూడు నాలుగు అదేవిధంగా రాసుకుంటాం మూడు మూల తొమ్మిది మొత్తం ఇక్కడ మూడు ఒక్కట్ల మూడు మూడు నాలుగు పన్నెండు పన్నెండు మూల ముప్పై ఆరు అనేది దీని యొక్క కసాగు అవుతుంది నెక్స్ట్ది ముప్పై ఆరు రెండ్ల డెబ్భై రెండు నెక్స్ట్ది ముప్పై ఆరు మూల నూట ఎనిమిది అంటే ఇక్కడ ముప్పై ఆరు డెబ్భై రెండు నూట ఎనిమిది ఈ మూడు ఏమంటే వరుసగా వచ్చేటువంటి మూడు సామాన్య గురిజాలు అవుతాయి అప్పుడు వాటి యొక్క మొత్తాన్ని మనము యాడ్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం మాకు గుర్తించాలి ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ మనము కసాగు కనుక్కొనిస్తే దాన్ని కసాగును మనం ఏమంటామంటే కనిష్ట సామాన్య గునిజం అంటే అన్నిటికన్నా చిన్నది వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ది అంటే దాన్ని మళ్ళీ రెండుతో నెక్స్ట్ది అంటే దాన్ని మళ్ళీ మూడుతో ఈ విధంగా గునిస్తే చాలు సో అప్పుడు థర్టీ సిక్స్ సెవెంటీ టూ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఈ మూడింటి యొక్క మొత్తం ఏమవుతుంది రెండు వందల పదహారు అంటే జవాబు మూడు ఈ విధంగా మనము ఈ ప్రశ్నను గుర్తించవచ్చు ఆ విధంగా మనము ఆ కసావు కనుక్కున్న తర్వాత మూడింటిని మొత్తం చేసుకుంటే మనకు దీని యొక్క సమాధానం సులభంగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ది గమనించినట్లయితే రెండు ఇష్టు మూడును శాతంగా మార్చిన రెండు ఇష్టు మూడు అంటే అర్థమేమి రెండు బై మూడు రెండు ఇష్టు మూడును మనము రెండు బై మూడు అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ విషయం మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నలో తెలిసి ఉండాలి అప్పుడు రెండు బై మూడు ఇంటు శాతము అంటే నూటికి ఎంత దాన్నే మనం శాతం అంటాం కాబట్టి ఇంటూ వంద అంటే ఇంటూ నూటితో మనం మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ క్యాన్సల్ పోదు కాబట్టి టూ బై త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమైంది టూ హండ్రెడ్ బై త్రీ టూ హండ్రెడ్ బై త్రీ అది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఒకటో ఆన్సర్ టూ హండ్రెడ్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది క్యాన్సల్ పోతే ఒకవేళ క్యాన్సల్ పోతాం క్యాన్సల్ పోనప్పుడు అక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో ఇది ఏదైతే దగ్గరగా దీని జవాబు అవుతుందో దాన్ని తీసుకుంటాం ఆ విధంగా మనము ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం చూసినట్లయితే మూడు బై ఐదుకు సమానమైన భిన్నం ఏది ఈ సమానమైన భిన్నం పైన ఖచ్చితంగా ఒక ప్రశ్న వస్తుంది ఒక భిన్నానికి ఇంకొక భిన్నం సమానమైందా కాదా తెలుసుకోవాలంటే 
ఆ భిన్నం యొక్క లవహారాలను ఒకే అంకెతో గుణించాలి లేదా భావించాలి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటివి ఏమి మూడు ఐదు ఈ రెండింటిని ఒకే అంకెతో గుణిద్దాం త్రీ త్రీ జార్ నైన్ అదేవిధంగా కింద ఉన్నటువంటి హారాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీ సో త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ చూడండి ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తించాలి లవహారాలను ఒకే సంఖ్యతే గుణిస్తేనే మనకు సమానమైన భిన్నాలు ఏర్పడతాయి ఎందుకే ఇక్కడ నేను మూడుతోనే గుణించడం జరిగిందంటే మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఎక్కువగా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ అంటే త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తాను నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ సో నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ అనేది మూడవది అదే ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్నకు మనం వెళ్ళినట్లయితే ఒక క్రమం ఇచ్చాడు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చాడు మైనస్ సిక్స్టీ టూ మైనస్ థర్టీ సెవెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ డాష్ డాష్ నెక్స్ట్ ఈ క్రమంలో వచ్చే సంఖ్య ఏది సో మైనస్ సిక్స్టీ టూకు మైనస్ థర్టీ సెవెన్కు మధ్య భేదం ఎంత ఈ మధ్య భేదం తెలియాలంటే మనం ఖచ్చితంగా రెండవ అంకెలో నుంచి మొదటి అంకెను తీసేయాలి చాలామంది ఇక్కడ తప్పు చేస్తుంటారు మొదటి అంకెలో నుంచి రెండో అంకె తీస్తుంటారు అలా ఎప్పుడూ చేయకూడదు రెండవ అంకె అంటే మైనస్ థర్టీ సెవెన్లో నుంచి మైనస్ సిక్స్టీ టూను మైనస్ చేయాలి అంటే అర్థమేమి ఆ మైనస్ అనేది లాస్ట్ సెకండ్ది ప్లస్ అవుతుంది అంటే మైనస్ థర్టీ సెవెన్లో నుంచి ఈ మైనస్ థర్టీ టూను మళ్ళీ మైనస్ చేయాలంటే ప్లస్ సిక్స్టీ టూ అవుతుంది అంటే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తున్నప్పుడు ఆ రెండింటికి ఉన్నటువంటి డిఫరెంటు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో అక్కడ ఏమైంది మనం గమనిస్తే మైనస్ సిక్స్టీ టూ నుంచి మైనస్ థర్టీ సెవెన్ అంటే క్రమంగా మనకి ఏమైందంటే వాల్యూ పెరుగుతూ పోతూ ఉంది పెరుగుతూ పోతూ ఉందంటే అర్థం ఏమంటే ప్లస్ సంఖ్యను యాడ్ చేస్తున్నాము మరి ఇప్పుడు ఇక మైనస్ పన్నెండుకు ఇరవై ఐదు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ని మనం యాడ్ చేస్తే ప్లస్ థర్టీన్ మైనస్ ట్వెల్వ్కు ట్వంటీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ప్లస్ థర్టీన్ కాబట్టి దీనికి మనం ఆన్సర్ను థర్టీన్ అని గుర్తించవచ్చు చూడండి మనకు ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి భేదము ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ భేదాన్ని ఫస్ట్ ఆప్షన్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటో అది ట్వంటీ ఫైవ్ అని మనం తొందరలో దాన్ని ఆన్సర్గా పెట్టేస్తాం అలా పెట్టకూడదు పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాతే మనం జవాబును గుర్తించాలి నెక్స్ట్ది మనం గమనించినట్లయితే నైంటీ సిక్స్ వన్ ఇరవై టన్నుల ఇనుమ ఖరీదు అంటే ట్వంటీ టన్స్ వాటి యొక్క ఇనుమ ఖరీదు సిక్స్ ల్యాక్స్ రూపీస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అసలు ఒక టన్ అంటే ఎన్ని కేజీలు అనేది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఒక టన్ అంటే థౌజండ్ కిలోగ్రామ్స్ థౌజండ్ కేజీస్ అంటే అర్థమేమి ట్వంటీ టన్స్ అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ కేజీస్ అని అర్థం ట్వంటీ థౌజండ్ కేజీస్ వచ్చి సిక్స్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ యొక్క కేజీస్ ఎంత కాస్టు సిక్స్ ల్యాక్స్ అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ ట్వంటీ థౌజండ్కు అటువైపు సిక్స్ ల్యాక్స్కు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని ఒక్కసారి జస్ట్ అట్లా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు ఈ ప్రశ్నకు సులభంగా మనం ఆన్సర్ చేయవచ్చు ఎలాంటి ఫార్ములా కూడా రావాల్సిన పని లేదు ఇటువైపు నాలుగు అంటే ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి రైట్ సైడ్ ఫైవ్ జీరోస్ ఉన్నాయి అంటే ఒక జీరో ఎక్కువ ఉంది ఇటువైపు టూ ఉంది రైట్ సైడ్ త్రీ ఉంది అంటే త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం మరి మనకి ఏమొచ్చిన నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్టీ కిలోస్ అన్నాడు ఫైవ్ సిక్స్టీ కిలోస్లో ఫైవ్ సిక్స్ జీరో ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక జీరో పెరిగింది కాబట్టి అక్కడ కూడా ఒక జీరో పెరుగుతుంది అంటే టూ జీరోస్ ఉండేది ఆన్సర్ అవుతుంది టూ జీరోస్ ఉండేది ఆన్సర్ ఏమి మూడవదైనా కావాలి నాలుగవదైనా కావాలి ఓకే నో ప్రాబ్లం మరి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే రెండింటిలో టూ జీరోస్ ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ టూ ఇటువైపు రైట్ సైడ్ సిక్స్ అయినా అంటే త్రీ టైమ్స్ ఉందనమాట ఆ జీరో కాకుండా మళ్ళీ త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి మనకి ఇచ్చిందే ఫైవ్ సిక్స్టీని త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఏమి వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అదేవిధంగా పక్కన టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ పెట్టేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవి ఈ ప్రాబ్లం చేయకుండా కూడా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు జస్ట్ ఐడియా అయితే అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ కిలోగ్రామ్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అన్నాడు ఇక్కడ ట్వంటీ థౌజండ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఒక జీరో పెరిగింది నెక్స్ట్ దానికి కూడా ఒక జీరో పెంచడం ఫైవ్ సిక్స్ జీరో జీరోకు ఆటోమేటిక్గా టూ జీరోస్ ఉండేదానికి వెళ్తాం వెళ్ళడం 
ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ చేయడం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రశ్నకు వస్తే ఒక లారీ అంటే లారీ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఫోర్ లీటర్ల డీజిల్ కానీ దానికి వేస్తే ఆ లారీకి అది రెండు వందల తొంభై ఏడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది అయితే ఐదు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలంటే అవసరమయ్యే డీజిల్ ఎంత చూడండి ఈ లెక్క అసలు మనము ఫారంలో ఉపయోగించవలసిన అవసరమే లేదు ఇలాంటి లెక్కలు మినిమం ఒక ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ వరకు ఉంటాయి మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో సులభంగా ఆశ గుర్తించవచ్చు ఎవరైనా ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే వారైనా చూడండి గమనించండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లీటర్స్ ఎంత పోతా టూ నైంటీ సెవెన్ కదా మరి ఇక్కడ మనకు అడిగినది ఏమి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ టూ నైంటీ సెవెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఈ మధ్య సంబంధాన్ని మనం గమనిస్తే జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ నైంటీ సెవెన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇంకో సిక్స్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం దగ్గరలో ఉంది సో త్రీ హండ్రెడ్కు ఈ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అనే సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ట్వైస్ డబుల్ ఉంది దాదాపు డబుల్ ఉంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డబుల్ మన కిలోమీటర్ ప్రయాణించాలంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ లీటర్స్ డీజిల్ ఆటోమేటిక్గా దాదాపు డబుల్ ఎగ్జాక్ట్ కాదు అప్రాక్సిమేట్లీ డబుల్ ఉండేది ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గరగా డబుల్ ఉండేది ఏంటి అక్కడ ఒకే ఒక ఆసన్ ఉంది హండ్రెడ్ దట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ కాబట్టి ఎలాంటి ఫార్మ్లో యూజ్ చేయకుండా ప్రశ్నను చదువుకొని కామన్గా ఆలోచిస్తే ఆన్సర్ మనం గుర్తించవచ్చు చూడండి ఎంత సులభంగా మనం గుర్తించవచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డీజిల్ అయితే లీటర్లు తీసుకుంటే టూ నైంటీ సెవెన్ ఆటోమేటిక్గా దానికి డబుల్ ఉంటుంది కదా అనే విషయం మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అలా లేనప్పుడు మళ్ళీ మనం సాధారణమైన పరిస్థితుల్లో ఈ లెక్కం చేసుకొని చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం టూ నైంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడానికి ఫిఫ్టీ ఫోర్ లీటర్స్ డీజిల్ కావాలి ఫైవ్ ఫిఫ్టీకి ఎంత అంటే ఎక్కువ కావాలి ఇంకా కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం సాధారణంగా ఈ ఫార్ములా ఎక్కువ బై తక్కువ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ బై టూ నైంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నో ప్రాబ్లం ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా సో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ బై టూ నైంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ చేసి వీటిని జస్ట్ సింప్లిఫై చేస్తే నియర్లీ హండ్రెడ్ వస్తుంది క్యాన్సిల్ చేస్తే చాలు సో అలా కూడా మనం ఫార్ములా ప్రకారం కూడా ఈ లెక్కన చేయవచ్చు యాక్చువల్గా ఫార్ములా అక్కడ అవసరం లేదు ఇక్కడికి వస్తే దీని నెక్స్ట్ ప్రశ్న గమనిస్తే పన్నెండు వేల రూపాయలకు సంవత్సరానికి టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అని కానీ వడ్డీ రేటు వస్తే చాలా సులభం మనకు లెక్క పన్నెండు వేలలో ఒక జీరో తగ్గించండి అంటే ఎంత పన్నెండు వందల రూపాయలు సంవత్సరానికి మరి మనకు ఒక నెలకు అడిగినారు కదా కాబట్టి పన్నెండు వందల రూపాయలను పన్నెండు నెలలలో భాగించండి పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు పోతే వన్ జీరో జీరో హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక నెలకు చాలా సులభంగా వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకొని టెన్ పర్సెంట్ కానీ వడ్డీ రేట్ ఇస్తే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్లో ఎంతైతే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇచ్చారో దాంట్లో ఒక జీరో తగ్గిస్తే చాలు అదే మనకు వన్ ఇయర్కి వస్తుంది దాన్ని బట్టి వన్ ఒక నెలకైనా కనుకోవచ్చు తర్వాత ఆరు నెలకైనా కనుకోవచ్చు ఎంతకైనా మనం సులభంగా కనుకోవచ్చు ఇది వెరీ ఈజీ జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తేనే ఈ ప్రాబ్లమ్ను మనము జవాబును గుర్తించవచ్చు సులభంగా పన్నెండు వేలు పన్నెండు వందలు అయిందంతే వెంటనే పన్నెండుతో భావిస్తే వంద వచ్చింది సులభంగా ఇది మనం కనుక్కోవచ్చు లేదంటే దానికి మళ్ళీ మనము ఫార్మ్లో ఉపయోగించవచ్చు పిటి ఆర్ బై హండ్రెడ్ పి అంటే పన్నెండు వేలు టీ అంటే వన్ ఇయర్ ఆర్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ బై హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ అంటే వన్ జీరో వన్ జీరో క్యాన్సల్ వన్ జీరో వన్ జీరో క్యాన్సల్ ఫైనల్గా మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇది సూత్రం ప్రకారం చేసాం మనం ఇక్కడ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అనేది ఇక్కడ వన్ ఇయర్కు అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్కు మరి వన్ మంత్కి కదా మనకు కావాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఆటోమేటిక్ క్యాన్సల్ చేస్తే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇట్లా మనకు ఫార్ములా లేకుండా కూడా మనం ఈ లెక్కను ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఫార్ములా సహాయంతో మనం ఈ లెక్కను ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ కనుకునే డబుల్ వన్ ఇయర్కి వస్తుంది దాన్ని ట్వెల్వ్తో డివైడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లేక వస్తే వెరీ ఈజీ జామెట్రీని మనం జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే బాక్స్ ఉంచాలో మనకు ఏ చెప్పేయచ్చు కోణమాని ఏ రూపంలో ఉంటుంది అర్ధ చంద్రాకారంలో అంటే అర్ధ వృత్తాకారంలో ఉంటుంది విభాగం ఎలా ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ యాంగిల్ లాగా ఉంటుంది వృత్తలేఖన ఎలాగా ఉంటుంది అది కూడా యాంగిల్ లాగా ఉంటుంది మూలమట్టం మాత్రము త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి దీంట్లో త్రిభుజాకారంలో ఉండే పరికరం పేరేమి మూలమట్టం 
అది చాలా సులభంగా మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ప్రశ్నను దీనికి జస్ట్ మనకు జామెట్రీ బాక్స్లో ఉండే పరికరాల పైన అవగాహన ఉంటే చాలు ఇలాంటి ప్రశ్నలు అది చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు ఒక పరీక్ష పేపర్లో ఖచ్చితంగా నాలుగు లేదా ఐదు ప్రశ్నలు డెడ్ ఈజీగా ఉండేటివి అంటే చూస్తాన ఆన్సర్ చేసేటివి ఎవరికైనా అర్థమయ్యేటివి ఉంటాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రశ్నకు మనకు వస్తే రెండు సమాంతర రేఖల మధ్య కోణము అయితే జస్ట్ మనకి ఇక్కడ సమాంతర రేఖలు ఎలా ఉంటాయో అర్థమైతే ఈ ప్రశ్నకు జవాబు వచ్చేస్తుంది సమాంతర రేఖలు స్ట్రైట్గా ఉంటాయి రెండు వాటిని సమాంతర రేఖలు అంటారు కోణం అంటే ఇట్లా ఖండించుకోవాలి ఎక్కడైతే ఖండించుకుంటాయో రెండు రేఖలు ఎక్కడైతే రెండు రేఖలు ఒకే శీర్షాన్ని కలిగి ఉంటాయో దాన్ని మనం కోణం అంటాం మరి రెండు స్ట్రైట్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ వాటి మధ్య కోణం ఏర్పడేదానికి ఆస్కారం లేదు అంటే కోణము జీరో డిగ్రీస్ సమాంతర రేఖల మధ్య కోణము జీరో డిగ్రీస్ అని మనము సులభంగా చెప్పేయచ్చు ఈ ప్రశ్న చూస్తూ ఉండట్లే నెక్స్ట్ చూస్తే సమాంతర అంటే ఒక చతుర్భుజంలో మూడు కోణాలు ఇచ్చేశారు చతుర్భుజంలో నాలుగు కోణాలు మొత్తం ఎంత అనేది తెలిస్తే చాలు వెరీ ఈజీ ప్రశ్న చతుర్భుజంలో నాలుగు కోణాలు మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఈ విషయం తెలియాలి ఇక్కడ ఇచ్చిన కోణాలు ఏంటివి అక్కడ ఇచ్చిన కోణాలు యాభై ఐదు డిగ్రీలు అరవై ఐదు డిగ్రీలు నూట ఐదు డిగ్రీలు మూడింటిని కూర్తి ఎంత వస్తుంది ఒకసారి మనం గమనిస్తే రెండు వందల ఇరవై ఐదు డిగ్రీలు ఆ మూడు మరి మొత్తం వచ్చి మనకు ఎంత ఉండాలా మొత్తం చతుర్భుజంలో ఉండే నాలుగు కోణాలు మొత్తం ఎంత ఉండాలి మనకు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఉండాలి అయితే మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చినటువంటి మూడు కోణాలు కూడితే ఎలా వస్తుంది రెండు వందల ఇరవై ఐదు వస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ మొత్తం ఉన్నటువంటి మూడు వందల అరవైలో ఈ రెండు వందల ఇరవై ఐదుని తీసివేస్తే వచ్చేదే మన ఆన్సర్ మూడు వందల అరవైలో రెండు వందల ఇరవై ఐదుని తీసివేస్తే ఎంత వస్తుందో అదే నాలుగవ కోణము అవుతుంది జస్ట్ మనం చూస్తే ఎంత వస్తుంది అప్పుడు ఆన్సరు నూట ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు అంటే ఆన్సర్ నాలుగవది సులభంగా మనము గుర్తించవచ్చు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము మనకి ఇక్కడ నూట ముప్పై ఐదు ఎప్పుడు తెలిసింది ఇది ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ చతుర్భుజంలో నాలుగు కోణాల మొత్తము మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అనే విషయం మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసేయాలి తెలిస్తేనే చేయగలం నెక్స్ట్ ఒక కోణం తన సంపూరక కోణమునకు నాలుగు రెట్లు అయినా ఆ కోణం కొరత ఎంత ఇక్కడ బాగా గమనించాలి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఒక కోణం తన సంపూరక కోణానికి నాలుగు రెట్లు అంటే ఆ కోణం పెద్దది అని అర్థం సంపూర్ణ కోణం అంటే అర్థం ఏమి రెండు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయితే అది సంపూరక కోణం రెండు కోణాల మొత్తము తొంభై డిగ్రీలు అయితే వాటిని పూరక కోణాలు అంటారు ఈ రెండు విషయాలు మనకు కొద్దిగా అర్థం కావాలి ఇక్కడ ఒక కోణం ఇంకో కోణానికి నాలుగు రెట్లు అంటే మనం చెప్పుకునే కోణం పెద్దది పెద్దది కదా నాలుగు రెట్లు అంటే కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో పెద్ద దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి పెద్దది ఎంత ఉంది నూట నలభై నాలుగు డిగ్రీలు నాలుగు రెట్లు అంటే నాలుగుతో దాన్ని డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు ఒక భాగం ఎంత అవుతుంది ముప్పై ఆరు డిగ్రీలు సో ఆ ముప్పై ఆరు డిగ్రీలు ప్లస్ ఈ నాలుగు రెట్లు అయినటువంటి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నూట ఎనభై సో ఇవి రెండు ఏమవుతాయి సంపూర్ణక కోణాలు ఇట్లా ముప్పై ఆరు అనేది చిన్నది నూట నలభై నాలుగు అనేది పెద్దది ముప్పై ఆరుకు నాలుగు రెట్లు ఉండేది నూట నలభై నాలుగు కాబట్టి ముప్పై ఆరు కూడా అక్కడ ఆప్షన్లు ఇవ్వడం జరిగింది వెంటనే మనం ముప్పై ఆరు పెట్టేస్తారు మధు అది కాదు ఇక్కడ ప్రశ్నలో ఏం అడిగినాడు పెద్దది నాలుగు రెట్లు అయినది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనము నూట నలభై నాలుగునే పెట్టాలి దీనికి జవాబుగా అప్పుడు ముప్పై ఆరు అనేది చాలా చిన్నది అయితే ఇదే ప్రశ్న చిన్నది అడిగితే అప్పుడు మనం ముప్పై ఆరు చూపించాలి కానీ ఇక్కడ ఆ నాలుగు రెట్లు ఉండే ఆ కోణం కొలత ఎంత అన్నాడు అంటే మనం ఖచ్చితంగా నూట నలభై నాలుగును ఇక్కడ పెట్టాలి సో ఆ విధంగా మనము ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నలో పూరక కోణం సంపూర్ణ కోణం గురించి అవగాహన కలిగి ఉండాలి నెక్స్ట్ ప్రశ్నలో త్రిమితీయ ఆకారాలలో అంటే త్రీ డైమెన్షన్ దాంట్లో శీర్షం లేనిది ఫస్ట్ నేను శంకు వేసిన పాఠం దానికి కార్నర్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ బొమ్మకు అంటే దాని శంకు కార్నర్ ఉంది శీర్షం ఉంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పిరమిడ్ వేశాను దానికి కూడా కార్నర్ ఉంది మరి గోళం వేశాను రౌండ్గా గోళం గోళాకారం దానికి ఎక్కడ శీర్షం ఉండదు అదే పట్టకం దీనికి శీర్షాలు ఉన్నాయి 
మొత్తం శంకుకు శీర్షం ఉంది పిరమిడ్కు ఉంది పట్టకానుకుంది లేని లేదు దేనికి లేదు శీర్షము గోళము గోళానికి శీర్షము లేదు సో మనకు అట్లా ఆ విధంగా మనకు ఆ ప్రశ్నను చదువుకొని ఆన్సర్ అది కొన్ని సందర్భాల్లో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కింది వాణిలో శీర్షం ఉండేదానికి ఆన్సర్ పెడతా ఉంటారు అలా లేకుండా బాగా చదివి పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఇది ఘాతాంగాల్లో ప్రాబ్లము ఇక్కడ భూములు సమానంగా ఉన్నాయా లేదని చూడాలంటే త్రీ బై థర్టీన్ ఉంది ఇంకోటి త్రీ బై అలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి అనుకోకూడదు ప్రశ్నను భూములన్నీ సమానంగా ఉన్నాయి అయిపోయాయి అప్పుడు మనకు ఆ ఫార్ములా ఏ పవర్ ఎం ఏంటి ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే భూములు సమానంగా అంటే కింద ఆరాలు సమ భూములు సమానంగా ఉన్నప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి ఘాతాంకాలు యాడ్ చేయండి ఎంత వచ్చింది మనకి యాడ్ చేస్తే మనం అక్కడ పైన మైనస్ టూ అదేవిధంగా మైనస్ నైన్ రెండు ఉన్నాయి ఈ మైనస్ టూను మైనస్ నైన్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది రెండు యాడ్ చేస్తే మైనస్ లెవెన్ ఎంత వస్తుంది మైనస్ లెవెన్ సో ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రశ్నలో భూములు సమానంగా ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం గమనించాలి భూములు సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫార్ములా గుర్తు రావాలి ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే అర్థం ఏమంటే ఘాతాంకాలు కూడండి ఇక్కడ మొదటి దానికి ఘాతాంకం మైనస్ రెండు రెండవ దాని మైనస్ తొమ్మిది మొత్తం యాడ్ చేస్తే మైనస్ లెవెన్ మైనస్ లెవెన్ రావాలి మనకు అక్కడ కుడివైపు నేను ఉంది టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ కింద ఉండే వాటిని ఆప్షన్ దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే దేనికి మైనస్ లెవెన్ వస్తే అది చేయొచ్చు ఒక రకంగా డైరెక్ట్గా అది చేయొచ్చు సో టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ ఉన్న చోట మైనస్ సిక్స్ పెట్టాం టూ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ నుంచి ప్లస్ వన్ చేస్తే మైనస్ లెవెన్ సో ఫస్ట్దే ఆన్సర్ మైనస్ ఆరును అక్కడ ప్రతిష్ట చేపిస్తే చాలు అది ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇది మనకు చూస్తానే అర్థమయ్యేది అలా మనకు తెలియదు అంటే ఇంకో విధంగా చేసుకోవచ్చు ఎల్హెచ్ఎస్ అంటే ఇది రెండు యాడ్ చేసి ఎంత వచ్చింది మైనస్ పదకొండు కుడివైపు నేమ్ ఉంది టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పదకొండు టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ వన్ అవ్వకపోతే మైనస్ వన్ టూ ఎక్స్ విలో ఇప్పుడు ఏమైంది మైనస్ పన్నెండు ఎక్స్ విలో ఏమవుతుంది మైనస్ పన్నెండు బై రెండు రెండో టేబుల్ తెచ్చుకుంటే రెండు ఒక్క అట్లా రెండు ఆరులా మైనస్ ఆరు ఇలా కూడా మనం దాన్ని చేసుకోవచ్చు ఆ ప్రశ్న అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనే రైట్ సైడ్ ఉండే దాన్ని తీసుకొని తీసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ ఇవి రెండు యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చిందే మైనస్ పదకొండు వేసుకుంటే అప్పుడు దాని నుంచి ఒక్కొక్క విలువ అంటే ప్లస్ వన్ అప్పక పంపిస్తే మైనస్ వన్ అప్పుడు మైనస్ పన్నెండు అవుతుంది తర్వాత ఎక్స్ మాత్రం తీసుకొని ఆ రెండుతో భరించడం ఇలా చేయాలి ఈ ప్రశ్న చూస్తే పరిమాణము ఆర్డర్ ఇది సాధారణంగా చాలా సులభమైనది మరియు చాలా ముఖ్యమైనది మనకి ఇలాంటి ఎప్పుడు ఎక్కువ ఇస్తుకుంటారు ఎంత పొడవుగా అయినా ఉన్న సమీకరణ మనకు అవసరం లేదు ఎక్స్ ఘాతాంకాలు మాత్రమే గమనించాలి మొదటి ఎక్స్ ఘాతాంకం మూడు ఉంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఘాతాంకం నాలుగు ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఉంది అన్నిటికన్నా పెద్దది ఏది నాలుగు అయిపోయి వాటి మధ్యలో దాని యొక్క గుణకం మైనస్ ఐదు బై రెండు ఉంది అది గుణకం అంటాం ముందర వస్తే దాన్ని పైన పవర్లో వచ్చేదాన్ని మాత్రమే మనం ఘాతాంకం అంటాము అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే ఒక సంఖ్యను రెట్టింపు చేస్తే పది తీసివేయగా ముప్పై రెండుకు సమానమైన ఆ సంఖ్య ఏది అంటే ఏదో ఒక సంఖ్య తీసుకొని మనం డబ్బులు చేయాల మళ్ళీ దాంట్లో పది తీసేయాల అప్పుడు ముప్పై రెండు వస్తుందండి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆపోజిట్ చేయాలి ఇలాంటి ప్ర ప్రాబ్లం ముప్పై రెండు వెనక నుంచి పోదాం ఒక సంఖ్యను రెట్టింపు చేసిన పది తీసివేసిన అన్నారు సింపుల్గా అంటే ఆ ముప్పై రెండులో పది యాడ్ చేస్తే నలభై రెండు నలభై రెండు ఆఫ్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ ఇట్లా వెనక నుంచి చేసుకుంటే వెంటనే ఆన్సర్ మనకు వచ్చేస్తుంది లేదా అక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్ అన్నీ తీసుకొని దాన్ని డబుల్ చేసుకోవడం మైనస్ టెన్ చేసుకోవడం ఆన్సర్ ఏది అయిపోతుంది ఈజీగా ఏది ముప్పై రెండు వస్తుంది ముప్పై రెండు డబుల్ చేస్తే అరవై నాలుగు దాంట్లో టెన్ చేస్తే యాభై నాలుగు అది కాదు రెండవది ఇరవై ఒకటి డబుల్ చేస్తే నలభై రెండు దాంట్లో పది చేస్తే ముప్పై రెండు సరిపోయా అట్లా ఆప్షన్ నుంచి కూడా మనము ఈ ప్రశ్నకు జవాబుకు పోవచ్చు ఈ ఆప్షన్ను రెట్టింపు చేస్తూ నెక్స్ట్ది చతురస్ దీర్ఘ చతురస్వము వృత్తానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం ఇది దీర్ఘ చతురస్వం యొక్క వైశాల్యము అంటే పొడవు వెడల్పు వృత్తం యొక్క వైశాల్యం 
ఇది ఇద్దరికి తెలుస్తుంది ఒక వయసు అలా మేము పద్నాలుగు ఇంటూ పదకొండు అది దీని యొక్క వయసు అదేవిధంగా ఉరత వయసాలం అయితే ఏమి పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటాం పై అంటే ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ దీంట్లో ఆరు విలువ ఎంత సో ఆ పద్నాలుగు ఇంటూ పదకొండు అట్లే ఉంటుంది ఈ వైపు ఆ వైపు నుండి ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇటువైపు వస్తే ఏడు బై ఇరవై రెండు అవుతుంది జస్ట్ దాన్ని క్యాన్సిల్ పదకొండు ఒకటిలో పదకొండు వందల రెండుతో మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ రెండు వచ్చింది పదకొండుతో పదకొండు ఒకటిలో పదకొండు వందలు కొడితే రెండు వచ్చింది మళ్ళీ రెండుతో రెండు ఒకటిల రెండు ఏళ్ళ చూడండి సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఉన్నది అక్కడ ఇక్కడ ఒక సెవెన్ అక్కడ ఒక సెవెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆరు రెండు ఉన్నాయి రైట్ సైడ్ సెవెన్ రెండు ఉన్నాయి అంటే ఒక ఆరు వేళ్ళు సెవెన్ ఆన్సరు నాలుగో దానికి దాన్ని ఆన్సర్గా మనం పెట్టవచ్చు అనమాట నాలుగోది ఆప్షన్ కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ సూత్రం ఖచ్చితంగా తెలిసింది సూత్రం తెలిసిందే వెంటనే ఈ ప్రశ్నని మనం చేయవచ్చు చిన్న సూత్రాలు అవి ఒకటి దీర్ఘ చతురస్త్ర వైశాల్యము ఏం దీర్ఘ చతురస్త్ర వైశాల్యం సూత్రము ఎల్ ఇంటూ పి అంటాం పొడవు ఇంటూ వెడల్పు వృత్తం యొక్క వైశాల్యం సూత్రం ఏమి పై ఆర్ స్క్వేర్ పై అంటే ఇక్కడ మనకి ఇరవై రెండు బై ఏడు అది ఒక్కటి తెలుసుకోవాలి సింపుల్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అది తెలిస్తే నెక్స్ట్ చతురస్వం సంబంధించి లేదు చతురస్వం యొక్క చుట్టూ కొలత చుట్టూ కంచి వేసేదంటే మనకు చతురస్వం యొక్క చుట్టుకొల సూత్రం రావాలి చతురస్వం యొక్క చుట్టుకొల సూత్రం ఏమి భుజము ఇంటూ నాలుగు దాన్ని ఎస్ ఇంటూ ఫోర్ అంటాం సో ఆల్రెడీ మనకు దాని యొక్క భుజం రెండు వందల యాభై ఇంటూ నాలుగు అంటే రెండు వందల యాభైని నాలుగు టైమ్స్ వేస్తే మనకు చుట్టూ కొలత వస్తుంది ఎంత థౌజండ్ మీటర్స్ వస్తుంది ఒక మీటర్కి ఎంత ఖర్చు అన్నాడు ఇరవై రూపాయలు అన్నాడు అప్పుడు థౌజండ్ మీటర్స్ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వంటీ ట్వంటీ థౌజండ్స్ రూపీస్ వెంటనే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా అనేది చాలా ముఖ్యమైనది సులభమైనది అది సో ఆ ట్వంటీతో ఆ థౌజండ్ మల్టిప్లై చేస్తే వెంటనే మనకు ట్వంటీ థౌజండ్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఏం అర్థం కావాలి ఇక్కడ దాని యొక్క భుజం తెలిస్తే చుట్టూ కొలత అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంటూ ఫోర్ చేయాలి అనే విషయం మనకు ఒకటి అవగాహన అయితే చాలు ట్వంటీ థౌజండ్ వచ్చేస్తుంది ఆప్షన్ మూడవది ట్వంటీ థౌజండ్ చుట్టూ కొలత అన్నప్పుడు ఇప్పుడు చుట్టూ కంచి వేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా చుట్టూ కొలత కనుక్కోవాలి అలా లేకుండా మధ్యలో అంటే అప్పుడు మనం ఏరియా కనుక్కోవాలి ఏదైనా ఒక ప్రశ్న ఇచ్చి దాని యొక్క లోపలి భాగం అంతా అంటే అప్పుడు ఏరియా కనుక్కోవాలి ఇక్కడ చుట్టూ కొలత అన్నప్పుడు భుజము ఇంటూ నాలుగు అలా మనం ఆ రెండింటికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ను కొద్దిగా మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలా చాలా సులభంగా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ది ఒక కిలో లీటర్కు మిల్లీ లీటర్లు ఎన్ని ఒక లీటర్కి ఎన్ని మిల్లీ లీటర్లు థౌజండ్ మిల్లీ లీటర్స్ అందరూ తెలుసు ఒక లీటర్కి ఎన్ని మిల్లీ లీటర్స్ థౌజండ్ మిల్లీ లీటర్స్ కిలో కిలో అంటే మళ్ళీ ఇంకో థౌజండ్ అండి దాంట్లో లీటర్లో థౌజండ్ మిల్లీ లీటర్స్ ఉన్నాయి కిలో లీటరు ఆ కిలోకి మళ్ళీ అర్థం ఏమి థౌజండ్ అని సో కిలో లీటర్ అంటే థౌజండ్ లీటర్స్ అని అర్థం ఒక లీటర్కి ఏమో థౌజండ్ మిల్లీ లీటర్లు కిలో లీటర్ అంటే మళ్ళీ థౌజండ్ లీటర్ కిలో అంటేనే థౌజండ్ లీటర్స్ అది మనకి ఎప్పుడు మన కిలో అంటే ఆటోమేటిక్గా థౌజండ్ గుర్తు వచ్చేయాలి థౌజండ్ లీటర్స్ అయితే ఒక లీటర్కి మళ్ళీ ఇక్కడ మిల్లీ లీటర్లు ఇవ్వాలి కదా కాబట్టి లీటర్కి మగ థౌజండ్ వస్తుంది ఆల్రెడీ ఒక థౌజండ్ ఉంది అంటే థౌజండ్ ఇంటూ థౌజండ్ అంటే థౌజండ్లో ఉండవు త్రీ జీరోస్ మళ్ళీ కిలో దాంట్లో ఉండవు త్రీ మొత్తం సిక్స్ జీరోస్ ఉన్నారు అక్కడ సిక్స్ జీరోస్ ఉండేది ఆన్సరు అంటే ఒకటిలో పదులు వందలు వేలు పదివేలు లక్ష పది లక్షలు టెన్ ల్యాక్స్ మిల్లీ లీటర్స్ ఉండేది ఫస్ట్ది ఆప్షన్గా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం చూస్తే నీరజ ఏడు సాయంత్రం ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల పదహైదు నిమిషాల వరకు చదివిన ఆమె చదవడానికి కేటాయించిన సమయం ఎంత అని చూడండి ఈవినింగ్ రెండు పిఎంఏ ఈజీ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు ఒక గంట అంటే అరవై నిమిషాలు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత చదివింది పదహైదు నిమిషాలు సో అరవై నిమిషాలు ప్లస్ పదహైదు నిమిషాలు మొత్తం సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలాంటి ప్రశ్నల్లో మనం ఖచ్చితంగా ఏఎం పిఎం ఉందా లేదా ఏఎం ఏఎం ఉందా పిఎం పిఎం ఉందా అనేది కొద్దిగా మనం గమనించాలి ఇంపార్టెంట్ అది రెండు పిఎంలు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం వెంట వెంటనే మేనేజ్ చేసేది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్నలో పదహైదు మంది విద్యార్థులు మార్కులు ఇచ్చారు ఇక్కడ వరుసగా 
వీళ్ళ ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు పొందిన వాళ్ళు ఎవరు ఐదైనా ఉండొచ్చు ఐదు కానీ ఎక్కువ ఒకటి ఒకటి లెక్క పెట్టాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అంటే ఐదు కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి మొత్తం తొమ్మిది మందికి ఐదు ఐదు కన్నా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి చూడండి దీనికి ఏం ఫార్ములా కావాలి మనకు ఫార్ములా అవసరం లేకుండా కనీసం ఒక ఐదు ఆరు ఉంటాయి సాధారణం అది తెలుగు చూడండి తొమ్మిదికి సంబంధించిన గణన చిహ్నము తొమ్మిది గీతలు మనకు కనిపించాలి అక్కడ అసలు తొమ్మిది గీతలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫస్ట్ దాంట్లో గీతలు వేస్తే మనం ఉన్నాయి ఎనిమిది ఉన్నాయి లాస్ట్ దాన్ని వేస్తే పది ఉన్నాయి మూడో దాన్ని వేస్తే తొమ్మిది ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్గా మనం దాన్ని తీసుకొని అదే ఆన్సర్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మళ్ళీ ఎక్కడ మనకు ఆ విధంగా లేదు నెక్స్ట్ మనం గమనిస్తే రెండు క్లాస్ అంతరాలు అంటే తరగతి అంతరాలు ఇచ్చి వాటి యొక్క పొడవు లెంగ్త్ ఎంత అన్నారు క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏమంటే రెండు క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ మొదట్లో ఉండే రెండింటిలోనే తీసేయాలి రెండింటిలోనూ మొదటిది మొదటి దాంట్లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ దాంట్లో వన్ ఫిఫ్టీ ఈ మధ్య భేదం ఎంత అంతేగాని ఒకే తరగతి అంతరం తీసుకో ఒకటే తీసుకొని క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో ఐదు రెండు తీసేయవాళ్ళు మొదటి దాంట్లో ఉండే మొదటిది రెండో దాంట్లో ఉండే మొదటిది డిఫరెంట్ అంట ట్వంటీ ఫైవ్ అలా తీసేయాలి ఎప్పుడు ఇలాంటి ప్రశ్నలు మాత్రం నెక్స్ట్ ఒక కేకులో ఐదు భాగాలు ఉన్నాయి దాంట్లో మూడు భాగాలు తినేసినారు ఇంక ఎన్ని భాగాలు ఉంటాయి చాలా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ రెండు భాగాలు ఉంటాయి మొత్తం ఎన్ని భాగాల్లో ఐదు భాగాలు కాబట్టి రెండు బై ఐదు ఆన్సర్ అంటే ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే ఈ ప్రాబ్లంలో మనం అన్నీ చూసినట్లయితే మనకి ఇచ్చినటువంటి మొత్తం ముప్పైలు ఇరవై నాలుగు ప్రశ్నలు మనకు కాండిడేట్ పైన ఉంటాయి ఈ ఇరవై నాలుగులో దాదాపు ఒక ఏడు ఎనిమిది ప్రశ్నలు మనము సులభంగా డైరెక్ట్గా చేయవచ్చు ఇస్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్